good evening everyone this is an informative video regarding to general elections elections are going on in various states as part of this we are giving information to the personnel who are going to attend election duty on the given dates by the governments today we are going to discuss what should we do before the real poll on the poll day polling roju real poll ki mundu manamu em cheyali anedi manamu kluptanga chuddam so polling ki mundu roju aa polling ki mundu real poll ki mundu manamu motamaru sariga em chestam ante మన పోలింగ్ బూత్కు కేటాయించబడినటువంటి పోలింగ్ ఏజెంట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పోలింగ్ ఏజెంట్ల యొక్క సమాచారం మనకు పోలింగ్ ముందు రోజు మనకి ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్లో వాళ్ళ యొక్క నియామక పత్రాలు ఉంటాయి వాటిని ఫామ్ టెన్ అంటారు ఆ నియామక పత్రాలను చూసి జాగ్రత్తగా వాటి పైన ఉన్నటువంటి సంతకాలని మన దగ్గరికి ఉదయాన్నే వచ్చినటువంటి పోలింగ్ ఏజెంట్ల యొక్క సంతకాలతో పోల్చి వారికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు జారీ చేసినటువంటి గుర్తింపు కార్డులను వారికి ఇవ్వాలి గుర్తింపు కార్డులతో పాటుగా వీరికి ఎంట్రీ పాసులు కూడా ఇవ్వాలి సో అది మనము ముందు చేయాల్సినటువంటి పని ఆ తర్వాత మనకిచ్చినటువంటి పోలింగ్ సంబంధించినటువంటి ఓటింగ్ మెషిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంట్రోల్ యూనిట్ బ్యాలెట్ యూనిట్ అలానే వీవీ ప్యాట్ మెషిన్లను మనము మరి బ్యాలెట్ యూనిట్ అట్లానే వీవీ ప్యాట్ మెషిన్ ఈ రెండింటిని కూడా ఓటింగ్ కంపార్ట్మెంట్లో బ్యాలెట్ యూనిట్కి ఎడమ వైపున వీవీ ప్యాట్ మెషిన్ ఉండేటట్లుగా మనము అమర్చుకొని ఆ రెంటికి ఓటింగ్ కంపార్ట్మెంట్కి బయట ఉన్నటువంటి కంట్రోల్ యూనిట్తో మనము కనెక్షన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనము ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ మొత్తాన్ని కూడా మనము అనుసంధానించిన తర్వాత మనము గవర్నమెంట్ వారు నిర్దేశించినటువంటి మాక్ పోల్ జనరల్లీ ఇట్ రన్స్ అట్ సిక్స్ ఏఎం సో కాబట్టి మనము ఆరు గంటలకు మాక్ పోల్ దాన్నే మాదిరి ఎన్నిక అని కూడా అంటారు దాన్ని మనము నిర్వహించాలి ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి మనం సహజంగా మాదిరి ఎన్నిక లేదా మాక్ పోల్ ఆ బూత్కి కేటాయించబడినటువంటి వివిధ పార్టీలకు లేదా అభ్యర్థులకు చెందినటువంటి ఏజెంట్లు అందరూ కూడా వచ్చేదాకా వెయిట్ చేస్తారు అలా కాదు నిర్దేశించినటువంటి సమయానికి ఎంతమంది అయితే పోలింగ్ ఏజెంట్లు ఉన్నారో వాళ్ళతో మనము ఈ మాక్ పోల్ని నిర్వహించాలి రానటువంటి పోలింగ్ ఏజెంట్ల కోసం మనము వెయిట్ చేయకుండా నిర్దేశించినటువంటి సమయానికి ఖచ్చితంగా మనము మాక్ పోల్ నిర్వహించాలి మాక్ పోల్ నిర్వహించిన తర్వాత వెంటనే మనము మాక్ పోల్ సర్టిఫికేట్ పూరించాలి మాక్ పోల్ సర్టిఫికేట్ ఎలా పూరించాలో కూడా దీనికి ముందు వీడియోలో మనము చెప్పుకున్నాము అయితే మాక్ పోల్ సర్టిఫికేట్ నింపిన తర్వాత మాక్ పోల్ సర్టిఫికేట్ పైన ఏజెంట్ల యొక్క సంతకాలు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి దాంతోపాటు ప్రిసైడింగ్ అధికారి కూడా సంతకాలు చేయాలి అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇవ్వబడినటువంటి నూతన మార్క్ పోల్ సర్టిఫికేట్లో దిగువన పార్ట్ వన్లో దిగువన మరి ప్రిసైడింగ్ అధికారి కాకుండా మిగిలినటువంటి పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ యొక్క సంతకాలు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి సో అవి మనం జాగ్రత్తగా వారి చేత కూడా చేయించాలి మార్క్ పోల్ పూర్తయ్యాక ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ what should we do after completion of mark poll we have to follow the formula c r c okay actually ga manamu ela ante control unit lo unnatundi total button ni manamu nokki chuistamu appudu display paina evaravariki enni votlu poleyayo avanni chuinchaake manamu mark poll certificate puristamu poorinchina tarvata ippudu manamu follow kavalsinatundi o banda gurtu endayande crc close result 
క్లియర్ సో ఇది మనము ఈ కంట్రోల్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఆ మొత్తము ఓట్లన్నీ కూడా క్లియర్ చేసి పడేయాలి అలానే గతంలో చెప్పుకున్న ప్రాసెస్ మాదిరిగా వీవీ ప్యాట్ డ్రాప్ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి పేపర్లన్నీ కూడా తీసేయాలి ఖాళీ బాక్స్ చూపించాలి మార్క్ పోల్ సర్టిఫికేట్ పూరించాలి ఈ విధంగా మనము సిఆర్సి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మనం ఏం చేయాలంటే స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి కంట్రోల్ యూనిట్ కంట్రోల్ యూనిట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత వై హ్యావ్ టు నౌ సీ సీల్ ద కంట్రోల్ యూనిట్ మనందరికీ తెలుసు కంట్రోల్ యూనిట్ థర్డ్ పార్ట్ పైనుంచి కనుక చూస్తే మూడవ భాగం రిజల్ట్ సెక్షన్ ఉంది ఆ రిజల్ట్ సెక్షన్ లోపల ఉన్నటువంటి తలుపుకి మనము గ్రీన్ పేపర్ సీల్ వేయాలి ఈ గ్రీన్ పేపర్ సీల్కి అడుగు భాగాన వైట్ కలర్ పార్ట్ ఉంటుంది ఆ వైట్ కలర్ పార్ట్ పైన ఒకవైపు ఏమో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ మరొక వైపు ఏమో పోలింగ్ ఏజెంట్లు ఎందరైతే హాజరయ్యారో వారందరి చేత సంతకాలు చేయించిన తర్వాత దీన్ని మనము ఈ పేపర్ సీల్ గ్రీన్ పేపర్ సీల్ని మనము సంతకాలు చేసిన తర్వాత దీన్ని ఆ తలుపు లోపల దూర్చి తలుపు క్లోజ్ చేయాలి ఇప్పుడు లోపల తలుపుకి మనము స్పెషల్ ట్యాగ్ కట్టాలి దానంతో ఈ స్పెషల్ ట్యాగ్ పైన కూడా మనము స్పెషల్ ట్యాగ్ బ్యాక్ సైడ్ వెనుక భాగాన ప్రిసైడింగ్ అధికారితో పాటుగా పోలింగ్ ఏజెంట్ల యొక్క సంతకాలు కూడా మనము తీసుకొని ఆ తర్వాత మాత్రమే మనము దాన్ని దారంతో గట్టిగా కట్టిన తర్వాత లెక్కతో సీల్ వేయాలి సో ఈ విధంగా మనము మాక్ పోల్ అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ యూనిట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాము అయిపోయిన తర్వాత ఆ కంట్రోల్ యూనిట్ సీల్ చేస్తాము సీల్ చేసిన తర్వాత ఆ లోపల డోర్ కూడా మనము మరి స్పెషల్ ట్యాగ్ కట్టిన తర్వాత మనము ఈ ప్రాసెస్ పూర్తి అయిన తర్వాత ఈ గ్రీన్ పేపర్ సీల్ ఏదైతే మనము ఆ కంట్రోల్ యూనిట్ యొక్క రిజల్ట్ సెక్షన్ యొక్క డోర్కి మనము వేసామో దాని యొక్క పేపర్ సీల్ యొక్క నంబర్ గ్రీన్ పేపర్ సీల్ యొక్క నంబర్ స్పెషల్ ట్యాగ్ యొక్క సీరియల్ నంబర్స్ మన ప్రక్కన ఉన్నటువంటి ఏజెంట్లు అందరికి కూడా ఈ రెండు నంబర్లు జాగ్రత్తగా నమోదు చేసుకోమని వాళ్ళకి చెప్పాలి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు వాడినటువంటి గ్రీన్ పేపర్ సీల్ అన్న నంబర్ వెంటనే ఫామ్ సెవెంటీన్ సి ఆ సెవెంటీన్ సిలో మనము వెంటనే అలానే పీవో డైరీలో కూడా ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని మనము నమోదు చేసుకోవాలి తరువాత కంట్రోల్ యూనిట్ యొక్క వెలుపలి తలుపు కూడా మూసి దాని రంధ్రం గుండా అడ్రస్ ట్యాగ్ ఒకటి కట్టేసి వెంటనే అడ్రస్ ట్యాగ్ని మనము సీల్ చేయాలి లెక్కతో ఆ తరువాత వెలుపలి తలుపు యొక్క వెలుపలి తలుపు మధ్యభాగం ఆ క్రింది భాగం నుండి స్ట్రిప్ సీల్ని మనము అమర్చాలి అలానే ఈ స్ట్రిప్ సీల్ యొక్క సీరియల్ నెంబర్ కింద ప్రిసైడింగ్ అధికారి అలానే పోజింగ్ పోలింగ్ ఏజెంట్లు ఇరువురు కూడా ఆ తెలుపు భాగం పైన స్ట్రిప్ సీల్ యొక్క వైట్ కలర్ పార్ట్ పైన బోత్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అండ్ ద పోలింగ్ ఏజెంట్స్ అటెండెడ్ షుడ్ సైన్ దేర్ సో ఈ విధంగా మనము చేసిన తర్వాత ఈ స్ట్రిప్ సీల్ నంబర్లు కూడా ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఖచ్చితంగా ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ డైరీలో మనము నమోదు చేసుకోవాలి ఈ ఈ విధంగా మనము కంట్రోల్ యూనిట్ను సీల్ చేసిన తరువాత మనము కంట్రోల్ యూనిట్ని మనము స్విచ్ ఆన్ చేయాలి సో నా ఇప్పుడు మనము మార్క్ పోల్ కంప్లీట్ చేసాము సర్టిఫికేట్ పూరించాము కంట్రోల్ యూనిట్ ఇన్నర్ పార్ట్ అండ్ అవుటర్ పార్ట్ మనము సీల్ చేసాము సీల్ చేసేటప్పుడు మనము అక్కడ లోపలి డోర్కి గ్రీన్ పేపర్ సీల్ అంటించాము స్పెషల్ ట్యాగ్ వేసాము అలానే బయట డోర్కి కూడా మనము స్ట్రిప్ సీల్ వేసాము ఓకే ట్యాగ్ వేసాము ఈ రెండింటి యొక్క నంబర్లు గ్యారంటీగా ఖచ్చితంగా మనము మనము పీవో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ డైరీలో ఎంటర్ చేయాలి అలానే గ్రీన్ పేపర్ సీల్ యొక్క నంబర్ సెవెంటీన్ సీలో ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అదేవిధంగా వీటిపైన వైట్ కలర్ పార్ట్ పైన పోలింగ్ ఏజెంట్ల యొక్క సంతకాలు కూడా ఉండే విధంగా మనము తీసుకొని జాగ్రత్త పడాలి ఈ విధంగా మనము చూసిన తరువాత మనము రియల్ పోల్ ఏడు గంటలకు మొదలవుతుంది కాబట్టి 
పోలింగ్ ప్రారంభ సమయము ప్రభుత్వం వారు ఏదైతే అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏదైతే నిర్దేశించారో అదే విధంగా మనము ఆ సమయానికి మనము ముందే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ గారు డిక్లరేషన్ ఒకటి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ డిక్లరేషన్ పూర్తి చేసి ఏజెంట్లకు చూయించాలి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ డిక్లరేషన్ పైన కూడా ఏజెంట్ల యొక్క సంతకం తీసుకోవాలి అప్పుడు పోలింగ్కి సర్వం సిద్ధమని ఏడు గంటలకు ప్రకటించి ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు నిర్దేశించినటువంటి ఆ సమయానికి పోలింగ్ మొదలు పెట్టాలి సో కాబట్టి ఇప్పుడు రియల్ పోలుకి ముందు మనము ఏది ఎలా ప్రారంభించాలి రియల్ పోల్ వరకు దాన్ని ఎలా కొనసాగించాలి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం చూసాము రాబోయేటువంటి వీడియోలో పోలింగ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మొదటి పోలింగ్ అధికారి ఏం చేయాలి రెండవ పోలింగ్ అధికారి ఏం చేయాలి మూడవ పోలింగ్ అధికారి ఏం చేయాలి నాలుగవ పోలింగ్ అధికారి ఏం చేయాలో కూలంకషంగా చర్చిద్దాము సో ఈ వీడియో వీక్షించినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు